Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jurevise.fr. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres pairs et impairs. Alors, qu'est-ce qu'un nombre pair Eh bien, c'est très simple, c'est un nombre qui finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, le nombre 128 finit par 8 qui est dans notre liste 0, 2, 4, 6, 8, c'est un nombre pair. De la même manière, 1802 est un nombre pair puisqu'il finit par le chiffre 2 qui est dans notre liste. Enfin, le chiffre 6, qui ne contient qu'un chiffre, finit par 6 qui est dans notre liste 0, 2, 4, 6, 8. C'est donc aussi un nombre pair. Passons maintenant aux nombres impairs. Les nombres impairs sont les nombres qui finissent par 1, 3, 5, 7 ou 9. Par exemple, le nombre 129, le nombre 1803, le nombre 7. Le nombre 129 finit par 9. Le 9 est dans notre liste, c'est donc un nombre impair. Le nombre 1803 finit par le chiffre 3 qui est dans notre liste également, c'est donc aussi un nombre impair. Enfin, 7 composé d'un seul chiffre est aussi dans notre liste. C'est aussi un nombre impair. Alors, souviens-toi, les nombres pairs finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. A l'inverse, les nombres impairs finissent par 1, 3, 5, 7, 9.